Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Mr. Saidullah Khan in front of you. Viewers, today I have brought a topic that belongs to from literature. I have started literature. I wanted to make a, uh, make a different channel on literature, but a lot of requests I have received. And many people, many persons, many students, especially students requested me to uh, just uh, upload a video on literature, especially first year, prose, poetry and plays. So today I have decided after just receiving a lot of uh, requests on my WhatsApp and uh, my YouTube channels, okay, so today I decided without delay I have just started this lecture and uh, that name is Pakistan Zindabad okay and it is from means first English sin board chapter number one from prose okay chapter one from prose you can look at the board clearly inshallah we're gonna start this chapter chapter number one first English sin textbook board okay so this chapter has been taken from your prose okay that book is first year intermediate english book one so you can look at this book uh, is it visible look this book okay is it visible i think so this book i have taken this chapter first year okay pakistan zindabad my dear this chapter pakistan zindabad written by john walton who wrote this chapter john walton keep in your mind because that uh, type of questions can be asked uh, in mcqs as well okay mcqs mein is tarah ke questions aap se puche jayenge this is the first lecture lecture one on literature and this chapter pakistan zindabad written by john walton and John Walton actually wrote this book, Kaide Azam. From this book, extracted from his book, Kaide Azam, this chapter has been extracted, this lesson has been extracted. This lesson in the book, Kaide Azam, se liya gaya hai, jisko likha John Walton. Ne hai. Get it? Samajha ki ba? So, writer ka name bata diya, kis book se hi chapter extracted hai, ye bhi aapko bata diya gaya. Okay? Now, Look at here, Pakistan Zindabad. What is this phrase? What is this phrase? Your phrase kya hai? My dear, this phrase is slogan of Pakistan. Slogan of Pakistan. S L O G A N. Slogan of P A K. Pakistan. Slogan of Pakistan. Okay. It means in Urdu Pakistan Zindabad. Pakistan, Zindabad. It means in Urdu. And in English, live long Pakistan. L I will live. L O N G. Live long. P A K. Short form. Pakistan. So, this is a slogan. And it is a slogan. We raise our rights in, the, in the behalf of patriotism of Pakistan. When we have a patriotism. Patriotism means love for country. So we, we have a patriotism. So we speak, raise our voice and show our emotions and love and affection with our country. That is called Pakistan Zindabad. Do you understand? Okay. So this title has been extracted from Kaidazam Muhammad al -Dina. This title not only this material which we are going to study is means mentioned in Kaidazam. Okay, so now my dear, this chapter, this lesson, lesson number one from the prose and lecture number one. My dear, this lesson has been I have already mentioned. This lesson is divided into two parts. This lesson, this chapter has been divided into two parts. What are the parts? Look at here. This chapter, Pakistan, Zindabad. I want to mention here two parts, divided into two parts. If you have a pen, pencil, so or notebook, so you please note it down 
or if you want to take a clip or uh, make a screenshot so you can okay so part one P A R T part one. Second is part two. Part two. Okay. This chapter has been divided into two parts. Okay. So part one. What is this? Uh, we'll discuss in part one. Number one. First point, which we'll discuss arrival of Mr. Jinnah. Arrival of Mr. Jinnah, yeah, Kaide Azam, Arrival of Kaide Azam, Q U A I D, Kaide A Z A M, Kaide Azam, okay, fair at Karachi. Okay, number two, second point, number one, arrival of Mr. Jinnah at Karachi. Second point is, means warm welcome of Karachi, uh, means Kaide Azam, people. P E O P L E people welcomed welcomed welcome Kaidazam Kaidazam people welcomed Mr. Jinnah Kaidazam okay second point we'll study here and the feelings of Mr. Jinnah on this day Feelings F double E L I N G S. Feelings of Kaidyazam. Feelings of Kaidyazam on this day. Is then Kaidyazam ki feeling? Ye describe ki jayi. Okay. Next. Next means the great work, great victory of Mr. Jinnah. Great victory, great victory of Mr. Jinnah means Kaidazam. Okay, and the next point which we will discuss over here means a speech of Mr. Jinnah. S P double -E, e C H, a speech of Mr. J I W N A L Jinnah. Okay, these points will be discussed in part one. These points will be discussed in part one. And when we go to the part two, so what points will be discussed in part two? Look at here. Number one, background or history of Pakistan. Background of what? W. W two World War Second. The background of the World War Second. Second means history of Pakistan. History of Pak means Pakistan. Okay, history of Pakistan. Next here we will learn and the the name of Pakistan creation. The name of Pakistan. Creation, the name of Pakistan. Okay, short P A K Pakistan. Next, it means who created the name, how the name was created. Okay, next means civil disobedience. Civil disobedience. Civil disobedience. Next. Next means Gandhi Jinnah talk. Gandhi Jinnah talk. Gandhi Jinnah talk. Gandhi Jinnah talk. T A L K. Gandhi Jinnah talk. And next. After Gandhi Jinnah talk, and then there is the Division announcement of the division about the Lord Lord Mountbatten, L O R D Lord M O U N T Lord Mount B E B A B A B A double T E N Lord Mountbatten. Okay, we will learn about the Lord Mountbatten, the decisions of Lord Mountbatten. We can say the decision D I 
S D I S C I double S I on decision. Lord Mount means the decisions of Lord Mount Baden, and means here um, the uh, very terrible year. First year was very terrible for Pakistan. First year, first year was a uh, terrible. T E double R I B L E terrible. First year was. A terrible year for Pakistan. P A K I S short form Pakistan. First year was a terrible year for Pakistan. Next, fate of Kashmir. Okay, F A T E fate of Kashmir. K A S H M I R Kashmir. It means the Kashmir has been snatched and taken away from Pakistan. Next, we have here means the death of our beloved leader Qaid Azam. Death of Mr. Jinnah. Okay. These points, inshallah, we'll study in part two. Part one, we will study what, my dear student, I'm asking you. Part one, we'll study arrival of Mr. Jinnah at Karachi, and uh, people welcome Mr. Jinnah. Feelings of Qaidah Muhammad Ali Jinnah on this day. Great victory of Mr. Jinnah. A speech of Mr. Jinnah. And part two, I have already mentioned. It is uh, mentioned on the board. Please look at carefully and try to understand. Now we gonna start our lesson. We are going to start our lesson. Before going to start our lesson, I want to mention about Mr. Jinnah. My dear Mr. Jinnah is our kaid and our leader was a firm, determined person. Okay, means had a firm determination, strong feelings. and the full quality of as a leader and his leadership was wonderful and he was very punctual honest diligent hard working this is mr jinnah okay there are many 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 qualities of mr jinnah but i don't think so why the people just uh, talk rubbish about mr jinnah i think so they know better than i okay but whatever we have to consider the work what he did we don't go in personality okay we go in, we do not be personal okay we'll have to just accept whether it is the person muslim non muslim or whether he belongs to any religion or caste but if he did good work so we'll have to just consider and appreciate okay so our leader qadiza muhammad ali jinnah look see the name muhammad ali jinnah okay what what happened muhammad ali jinnah kadi kaman hai muhammad ali jinnah okay so this one we will study the chapter chapter number 1 part 1 okay i am going to start the part 1 in part 1 we are going to start are you ready to listen no the part 1 is start from may i remove this i think so you have noted down okay now part 1 starts from on 7th august 1947 mr jina came to karachi mr jina came to karachi on 7th august 1947 it means 7 days before the before the official announcement the creation of pakistan on 7th August A U G U S T August 1947. This one is the most important day. We are learning about part one. Okay, so I have to I want to mention here part one so that you can understand. I have mentioned the part one P A R T part one. Okay, so we are going to study part one on 7th August 1947. Whether you have a book or not, doesn't matter. It doesn't matter. Okay, just listen and note down. 
7 August 1947, a silver aircraft just circled over the Mar airport of Maripur. Maripur, it is uh, here, there is, a, um, uh, there is a valley, Maripur, there is, uh, when we go Hawks Bay, so towards the Hawks Bay, there is a one way go straight. So you will go straight, there is an airport but it is not used in, okay, but nowadays we use Jinnah Terminal in Karachi, okay, but listen, Kaidazam on 7th August 1947, uh, an, uh, an aeroplane just landed smoothly on, means at Maribor Airport and first, first step came out, to pehla kadam jahaz se bahir aata hai, it was a very tall, tall, very dignified and elderly person. Tall, very dignified and elderly, wearing pure white sherwani. Wearing pure white sherwani. These words written in the praise of Mr. Jinnah by whom? Who wrote this word? John Walton. My dear John Walton was not a Muslim or he was not a Muslim, but he written, written the, uh, we can say the reality of Mr. Jinnah, no doubt. He was not biased, okay. If any Muslim or Pakistani wrote this book, agar kisi Pakistani ne likhiyo diya, Musliman ne likhiya de, to ye log keh sakte de, ke ye Mr. Jinnah ke leader hai, inho ne love mein, affection mein, mohabbat mein, और उनकी इज्जत और इत्राम में उन्होंने अपनी तरफ से इनकी तारीफ की है लेकिन जरा सुनो ये पूरा जो चैप्टर है रिटन बाय जॉन वॉल्टन जॉन वॉल्टन ने लिखा वो देखो क्या कहता है जॉन वॉल्टन कहता है कि वाज अ वेरी वाज अ टॉल कदावर ओके एंड वेरी डिग्निफाइड डिग्निफाइड मींस डू यू नो मींस द ऑनर्ड पर्सन वेरी डिग्निफाइड बड़े पुरवकार इंसान and elderly, elderly refers to the age, okay, 70 ke ho chuke te ka jata Muhammad Ajina came to Karachi and wearing what? Pure white sherwani, he was wearing what? Pure white sherwani, unhane pure white sherwani pehne de, pure and white, my dear pure means there is no sport, okay, koi daav nahi, koi dhabda nahi, or white, white is the symbol of piousness, Poisonous ka symbol hai white, buzrugi ka alamat hai, aman ki, peace ki alamat hai. So he is the person, the man of peace, okay? He is the person of the, we can say the man of peace. He is the symbol of the man of peace, okay? He wanted the peace in all, uh, all over the world. And he wanted to see all the Muslim together under the one roof and on the same platform. Hey, Mr. Jinnah, he came out and wearing the pure white chairwani. Pure white chairwani, it means... He was not corrupted or he was very, we can say the pure person, very uh, means we can say that he was a nafis person. He was not a nafis person. He was not a corrupted person. He was not a corrupted person. So my dear, he came out of the aeroplane. As he came out of the aeroplane and the big crowd, who were the very excited crowd, a big vast crowd watched Mr. Jinnah. Yani means, bade majmele Mr. Jinnah ko dekha. The excited, what type of crowd? Excited crowd. Look at your book, it is a turn. Excited crowd. Excited put josh majmada. Badai velur majmada. Usne bade put josh in daas me. Kaidazam ke stajbal gya. Or they roared in a one voice. Un sab ne ek awaz me ga. What they said. Unne ne ga, Pakistan Zindabad. Pakistan, Zindabad, ye nare nare lagai, aur Kaidaz Muhammad Rijana was very, uh, was observing this thing, Kaidaz Mein Sari Jizna observed ki, wo nare laga rahe the, aur wo kyun na, aur jitne log yahan par aaj the, everybody wanted to see Mr. Jina as near as possible, jitne kareeb se wo dekh sakta tha, wo chahta tha ki Mr. Jina ko visit kare, जितने करीब से देखना चाहे तो इसमें क्या हुआ वो पुश फॉरवर्ड किया और धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे इट शोस अफेक्शन इट शोस लव ये लव अफेक्शन पैट्रियोटिज्म वतन से मोहब्बत अपने लीडर से मोहब्बत ये 
محبت کا جذبہ تھا کہ ہر شخص کا جزم کو اپنے قریب سے قریب تر ہو کر دیکھنا چاہتا تھا اور وہ پنچ میں نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہ کہتا کیونکہ اس فرسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کیونکہ آج یہاں پر جو آ رہے تھے دا فرسٹ اوریجنیٹر اوریجنیٹ بولتے ہیں بنانے والے کو فاؤنڈر کو جو اوریجن کرتا ہے اوریجن اوریجنیٹر ڈاؤن ہے اوریجنیٹر فرسٹ اوریجنیٹر اینڈ دی فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد لجینا قائد مینس گریٹ اور اعظم اعظم مینس گریٹ اینڈ قائد مینس لیڈر تو مینس ایک گریٹ لیڈر تھا ان کا قائد اعظم محمد علیہ یہ ٹائٹل ان کو ملا تھا اور وہ جو تھے وہاں آئے تھے کیوں کیونکہ ہر شخص اس لیے ان نے دیکھ رہا تھا کہ آج ان کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علیہ یہاں موجود تھے اور یہی وہ جگہ تھی یہی وہ شہر تھا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور یہی ان کا ہوم یعنی آخری آرام گاہ بھی ہے دس فرسٹ پیراگراف از فنشڈ ہیئر پہلا پیراگراف یہاں فنش ہوتا ہے ناؤ دا سیکنڈ پیراگراف میں سیکنڈ پیراگراف اسٹارٹ فرام ہیئر قائد اعظم ڈروف تھرو قائد اعظم ڈروف تھرو اے گریٹ سی آف دا پیپل قائد اعظم اپنی کار میں سوار ہوتے ہیں اور لوگوں کے مجمع سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کیسا مجمع تھا چیئرنگ اینڈ ٹیئرنگ آف جوائس خوشی کے آنسو تھے اور وہ خوشی سے تالیے بھی بجا رہے تھے اور نیور سیزنگ وائس اس میں لکھا نیور سیزنگ وائس نیور سیز نیور سیز اٹ مینس کبھی نہ ختم ہونے والی آواز ایسی آواز تھی کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی کس چیز کی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے لوگ اور قائد اعظم انہی مجمع کے درمیان سے گزرتے چلے جا رہے تھے بٹ قائد اعظم ڈیڈ ناٹ شو اینی فیلنگ آپ نوٹ کیجئے میں نے کہا تھا اس میں فیلنگس آف سجنا بھی بتائی جائے گی بٹ قائد اعظم ڈیڈ ناٹ شو اینی فیلنگس قائد اعظم نے کسی بھی فیلنگس کا کوئی اظہار نہیں کیا اور بس خاموشی سے بالکل سیریس مین کی طرح گزرتے چلے گئے قائد اعظم نے ایسا کیوں کیا وہ بہت کم ایسا کیا کرتے تھے ہی ریئرلی ڈیڈ سو لکھا ریئرلی ڈیڈ سو وہ کبھی کبھار سیلڈم نہیں ایسا کرتے تھے لیکن آج انہوں نے ایسا کیوں کہ کہ اپنی فیلنگس کا اظہار نہیں کیا بیکاز وائی وائی because he was thinking about those he was thinking of those who were being attacked and killed on the railways and the roads who uh, were migrating from india to pakistan to india se pakistan migrate karke aa rahe the unke bare mein kaise the mohammad ali jina soch rahe the my dear it was a very pathetic condition if you had if you have Uh, means your nana, dada and the elder one in a house over 70 or 80 so ask him okay, how Pakistan was created my dear I uh, we can just surely say that certainly say that he would start weeping about the history of Pakistan when he will tell you the story of Pakistan then my children will cry we will give us the freedom کہ دنیا ہوئی ہے رام اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان یہ ایسے ہی تو نہیں گایا گیا ہے میں ڈیئر وہ عظیم رہنما پاکستان قائد اعظم محمد جنا لوگوں کے مجمع سے گزرتے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جن کے بارے جن کو قتل کیا جا رہا تھا سڑکوں پر ہلاک کیا جا رہا تھا آپ نے کسی بھی سائن کا کسی بھی فیلنگس کا اظہار نہیں کیا اور اس طرح گزرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے قائد اعظم محمد جنا اے once he was in a uh, government house balcony balcony at the government house government house ki balcony means governor house jaise aaj to wo wahan chale gaye aur us balcony mein aisi jagah par khade ho gaye jab unhone us aisi jagah par khade ho gaye jahan se wo seen without being seen theek hai wo uh, he could see without being seen جہاں پر وہ دیکھ سکتے تھے دکھے بغیر یعنی خود نہیں دیکھ سکتے تھے لوگوں کو وہ دیکھ سکتے تھے وہاں پر جب وہ کھڑے ہوئے ہی لک ڈاؤن جب انہوں نے نیچے دیکھا سو دا کراؤڈ اسٹل چیئرنگ اینڈ ٹیئرنگ اینڈ سیزنگ دا وائس اینڈ ریزنگ دا وائس پاکستان زندہ باد مائی ڈیئر دس کراؤڈ اسٹریچ فرام ایئرپورٹ ٹو دا اینڈ آف دا سٹی جہاں تک نظر جاتی تھی اتنا بلین میں مجمع تھا یہ پورے کا پورا مجموعہ قائد اعظم کو دیکھنے آیا ہوا تھا آج قائد اعظم جب یہ دیکھا گیا یہ لوگ اب بھی نیچے جو ہے کھڑے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ناؤ مسٹر جنا اسماعیل
अब मिस्टर जिना ने थोड़ी सी स्माइल दी लेकिन किसी ने मिस्टर जिना की स्माइल नहीं देखी थोड़ा सा मुस्कुराए और इस मुस्कुराहट में बिहाइंड स्टन ऑफ मिस्टर जिना कैन बी सीन अ वेरी हार्ड मैन और एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैन देखा जा सकता था वो लोग उसमें लिखा भी दोज हु वर्ड नियर टू इंडिपेंडेंस डे नियर टू मिस्टर जिना या विद मिस्टर जिना जो मिस्टर जिना के करीब थे वो देख सकते थे का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला मैन और मिस्टर जिना के इस पतले से ढांचे के विजय वैंड स्टैंड कैन बी सीन अ हैप्पी मैन एज वेल बट एट दैट टाइम ही वाज नॉट हैप्पी ही वाज थिंकिंग अबाउट द पीपल हु वर बीइंग किल्ड और अटैक दिस चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड हियर Do you get my ideas? समझ आ रही है बात है अभी हम क्या कर रहे हैं पार्ट वन ही पढ़ रहे हैं ठीक है ना पार्ट वन पैरा नंबर थ्री पैरा नंबर थ्री यहां से स्टार्ट होता है कि कायदे आजम जो है अब टायर्ड हो चुके थे थक चुके थे एंड फार फ्रॉम वेल वेल का मतलब यहां पे अब ठीक नहीं थे सेहत बरकरार नहीं थे उनके लेकिन आई थिंक सो मिस्टर जिना इज मिस्टर जिना इज हैप्पी बिकॉज मिस्टर जिना वॉज थिंकिंग अबाउट दोस्त Mr. Jinnah was thinking about those means who were being killed or attacked, but it is a great victory, Mr. Jinnah, because his half work of uh, his half work was done. उनका आधा काम तकरीबन हो चुका था, and the nation who had no country, वो nation जिसके कोई country नहीं था, now had become नाउ दे हैड अ कंट्री अब उनका एक मुल्क था एंड दिस नेशन हैज बिकम द लार्जेस्ट नेशन फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की पांचवी बड़ी कौम बन चुके थे जिनका कोई मुल्क नहीं था आज उनका एक मुल्क था यहां पर बेटर हेयर आई से वेरी पथेटिकली मुझे बड़े दुख के साथ सोरफुली कहना पड़ता है कि उस वक्त लोग थे कौम थी मुल्क चाहिए था मिलियन लोग थे अब मिलियन लोग हैं और अब जो उस वक्त मुल्क की जरूरत थी अब इस मुल्क को एक कौम की जरूरत है अब कौम नहीं है मुल्क तो है अल्लाह तला मुल्क को कायम दायम रखे ओके नाउ अब वो कौम जो फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड बन चुके थे ये नेशन जो थे इस नेशन ने ऐसा अप्रूव किया अपने आप को कि मिस्टर जिना भी खुश हो गए और मिस्टर जिना जो थे इस वक्त यानी कि मीन से बड़े खुश इस वक्त काफी हद तक खुश थे कि उनके क्या कहते काम का एक आधा हिस्सा तकरीबन मुकम्मल हो चुका था अब काज अजम मोहम्मद जिना वंस अगेन एक मरतबा फिर दोबारा कराची आते हैं मीन्स ही वेंट बॉम्बे एंड नाउ केम अगेन अब जब कराची आए हैं मिस्टर जिना नाउ द विद द ऑफिशियल ऑर्डर एंड पाकिस्तान हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान आ गया अब कायदे आजम जब आए हैं तो ये समझ लीजिए कि ईद उल फित्र से चंद दिन पहले 14 अगस्त का वाक्य है और आप देख लीजिएगा 1947 में 1947 14 अगस्त जो बड़ी है वो बेटा ईद सत्ताईस रमजान मुबारक था और 18 अगस्त को जो है ईद उल फित्र थी आप देख लीजिएगा और कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की और उसके बाद आपने नेशन से अपनी कौम से खिताब किया और वो बहुत प्यारा खिताब है इट इज रिटर्न इन योर बुक दिस इज द स्पीच ऑफ मिस्टर जिना विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन उन्होंने एक छोटी सी स्पीच की उस उसकी स्पीच का ए, एक कोटेशन यहां पर आपकी बुक में मेंशन है लुक एट देयर योर बुक ओके अपनी बुक में देखिए उसमें काज अजम कहते हैं और एड्रेस कर रहे हैं मुसलमानों से नन मुस्लिम से पूरे पाकिस्तानियों से वो क्या कहते हैं यू आर फ्री यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क You are free to go to your temples. You are free to go to any other place of worship, whether you belongs to any caste or religion. No matter. इस इतना के कुछ words है कहते हैं तो हम जाने के लिए. We are the citizen and the equal citizen of this state of Pakistan. He was perhaps he was reminding the teachings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. All the men are equal in the eyes of Allah. The whole men in the equal of are in the eyes in are equal in the eyes of God. ये उन्होंने कहा जिसने कहा उन्होंने कहा कि तुम आजाद हो तुम अपनी मस्जिदों में जाओ इबादत करो 
तुम अपने मंदिरों में जाओ इबादत करो या एनी कोई भी प्लेस ऑफ वर्षिप तुम्हारी कोई भी इबादत की जगह है तुम वहां जाओ और इबादत करो यू आर फ्री बट कीप इन माइंड अपने जहन में रखना वी आर दिटीजन एंड द इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं हम सब पाकिस्तानी हैं ख्वा तुम हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो पारसी हो कोई भी हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं हमें बस ये है कि तुम पाकिस्तान में रहते हो तुम पाकिस्तानी हो तुम्हारी माल जान की आबरू का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है जरा देखिए तो सही मिस्टर जिना ने क्या कहा और ये रिमाइंडर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच का जहाँ सल्लम ने पता मत का और ऐसे बहुत से मौकों पर ये आपने कर कर दिखाया और आपको दरगुजर का मुजाहरा किया अदरवाइज मुस्लिम जो थे इन्हें किल किया जा रहा था हिंदुओं ने बड़ा वायलेंस किया था और इसी वायलेंस ने मिस्टर जिना को बड़ा गमगीन कर दिया था लेकिन ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड होता है पार्ट वन इसका पार्ट वन यहाँ पर एंड हो गया इन पार्ट टू जो है अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी इन नेक्स्ट टाइम मजीद डिस्क्राइब करूंगा वैसे अभी मैंने आपको बता दिए थे डिफिकल्ट वर्ड जैसे नेवर सीजिंग वर्ड बताया था ठीक है इसी तरह के और भी बहुत से डिफिकल्ट वर्ड मैंने आपको मैंशन किए जब भी मेरा लेक्चर सुने तो नोट डाउन कर लिया करें सर अब आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज लर्न इंग्लिश विद सईदुल्ला खान ओके एंड फिर इसको कन्वे कीजिए दूसरों तक शाद रहिए आबाद रहिए अगर लेक्चर समझ आया है तो प्लीज गिव मी कमेंट्स मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर थैंक यू सो मच अभी ये बाकी है अभी इसका लेक्चर वन है पार्ट वन हुआ है इन शाह कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफि शाद रहिए आबाद रहिए इजाजत दीजिए अपने टीचर सईदुल्ला खान को